अगर हम रैशनल एक्सपर्ट से जो रिजल्ट डिराइव करें उनको स्टडी करें तो उसके लिए हम ये सपोज कर लेते हैं जी कि जनरलाइज रिजल्ट के लिए जो एक्स वाई होंगे उनका ताल्लुक जो होगा वो रियल नंबर से होगा इसी तरह जो एम एन पी और क्यू जो के बेसिकली रैशनल एक्सपर्ट्स को बना रहे हैं ठीक है उनका ताल्लुक होगा वो नेचुरल नंबर से होगा ठीक है अब फर्स्ट जो रिजल्ट है हमारा वो ये है कि अगर हमारे पास लेट से एक्स रेज टू पर एम एन एम बाई एन हो ठीक है ये मल्टीप्लाई हो एक्स रेज टू पर एक्स रेज टू पर पी बाई क्यू यानी रैशनल एक्सपर्ट्स का पी बाई क्यू हो ठीक है तो इस केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा एक्स रेज टू पर यानी जो रैशनल एक्सपर्ट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे पी एम बाई एन जो है ऐड हो जाएगा पी बाई क्यू के अंदर ठीक है अगर इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के अंदर हम स्टडी करें ठीक है या अगर हम एल्जब्रा की फॉर्म में इसको स्टडी करें तो हम यूँ बात कर सकते हैं कि अगर लेट से एक्स की पार टू बाई थ्री हो ठीक है और ये मल्टीप्लाई हो एक्स की पार फोर बाई थ्री के साथ ठीक है या फाइव बाई थ्री के साथ कर लें ठीक है फाइव बाई थ्री के साथ तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी बेसिस सेम होंगी ठीक है तो हमारे पास जो रैशनल एक्सपेरेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे एक्स हो जाएगा टू बाई थ्री आप देखें ये बन जाएगा टू बाई थ्री प्लस फाइव बाई थ्री जो कि इक्वल हो जाएगा न्यूमिनेटर सेम है तो एक्स फाइव प्लस टू सेवन सेवन बाई थ्री के इक्वल हो जाएगा ठीक है इसी तरह अगर आप सेकेंड रिजल्ट की बात करते हैं तो उसमें हम यूँ कह सकते हैं जी कि अगर एक्स की अगर एक्स की पावर एम बाई एन हो यानी एक रैशनल एक्सपेरेंट की जो पावर है वो भी रैशनल हो ठीक है पी बाई क्यू हो तो उस केस में हमारे पास जो है वो इस तरह से न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी एम मल्टीप्लाई बाई पी एम पी हो जाएगा और एन क्यू हो जाएगा यानी हम यूँ बात करें कि अगर एक्स की पार टू बाई थ्री की फर्दर पार जो है वो लेट से फाइव बाई थ्री हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगी एक्स की पार फाइव इंटू टू टेन और टेन बाई थ्री थ्री टाइम्स नाइन टेन बाई नाइन हो जाएगी ठीक है इसी तरह हम थर्ड जो है रिजल्ट जो यहाँ से ड्राइव करते हैं उसकी बात कर लेते हैं ठीक है और यहाँ यहाँ पे हम लिखते हैं जी के लेट से अगर थर्ड रिजल्ट के मुताबिक अगर x मल्टीप्लाई बाई वाई में होल पार जो है यानी इनकी होल जो है वो रैशनल एक्सपेरेंट जो है पार है तो हम इसको रैशनल इसके जो रैशनल एक्सपेरेंट्स है वो हम अलग कर सकते हैं x की पार m बाई एन अलग हो जाएगा और इसी तरह x की जो है y की पार यहाँ पे y की पार m बाई एन जो है वो अलग हो जाएगा ठीक है यानी दो इकट्ठे नंबर्स के अंदर जैसे मैं लिखूं जी कि ट्वेंटी की पार जो है या चले इस तरह कर लें एक्स वाई की पार जो है नंबर्स की फॉर्म में रिजल्ट रिजल्ट ले लेते हैं ठीक है अगर मैं लिखूं जी ट्वेंटी की जो पार है वो है फोर बाय फाइव ठीक है तो यहाँ पे मैं ट्वेंटी को फोर मल्टीप्लाई बाई फाइव लिख सकता हूँ इसकी पार फोर बाई फाइव तो इस तरह से मैं इसकी पार अलग अलग कर लूँगा फोर की पार फोर बाई फाइव अलग हो जाएगी इसी तरह फाइव की पार फोर बाई फाइव अलग हो जाएगी यानी हम एक्सपेरेंट्स की ही बात करें कि एक्सपेरेंट जो है उनके अलग हो जाएंगे इसी तरह से हम एक और रिजल्ट की बात करते हैं ठीक है जो कि है हमारे पास अगर x बाय वाई जनरलाइज फॉर्म क्या है जी अगर x बाय वाई की होल पार m बाय एन हो ठीक है तो हम अलग अलग पार जो है डिवीजन के केस में भी हम दोनों की जो एक्सपोनशल जो रैशनल एक्सपेरेंट्स है दोनों के वो भी हम अलग अलग उसी तरह डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है ये बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं 4 बाई फाइव की होल पार 4 बाई फाइव लिख लूँ तो वो 4 बाई फाइव फोर की पार 4 बाई फाइव और 5 की पार 4 बाई फाइव अलग हो जाएगी यानी इसके रैशनल एक्सपेरेंट्स डिबीन में भी अलग हो जाएंगे ठीक है इसी तरह जो नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास अगर लेट से सिक्स जो है अगर इसकी जनरलाइज फॉर्म है जी अगर एक्स की पार एम बाई एन हो ठीक है और उसी तरह जो यहाँ पर एक्स है उसकी पार बेसिस सेम होने के केसेज में पी बाई क्यू हो तो इस केस में क्या होगा ये इक्वल हो जाएगी एक्स की पार एम बाई एन माइनस पी बाई क्यू यहाँ पे याद रहे कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो क्यू बिकॉज ये डिनोमीटर में एक्स आ रहा है वो जो है इन्फिनिटी के जो इन्फिनिटी को अवॉइड करने के लिए हम ये बात लिख रहे हैं अब अगर हम इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में देखें तो हम कहें जी अगर एक्स की पार जो है वो टू बाई थ्री है ठीक है और जो वाई की पार है वो है चले वन बाई टू कर लें ठीक है वन बाई टू या इसको हम लिख लेते हैं कि ये कर लेते हैं फोर बाई थ्री ठीक है तो इस केस में जो y की पार सॉरी यहाँ पे x ही वेरिएबल चेंज नहीं करे x ही पार फोर बाई थ्री है ठीक है अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा x ही पार टू बाई थ्री या जब ऊपर पावर जाएगी तो ये हो जाएगी x ही पार माइनस फोर बाई थ्री ठीक है ये इक्वल हो जाएगी x ही पार टू माइनस फोर माइनस एक्स ही पार माइनस टू बाई थ्री और ये गेंद जाके नीचे हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख लेंगे ठीक है 
जो कि बन जाएगी एक्स की पार जो कि बन जाएगी एक्स की पार वन वन अवर वन अवर एक्स की पार टू बाई थ्री नीचे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगी ठीक है तो बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम आ, इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं ठीक है अच्छा अब ये वाली नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम अगर हम एट्थ में ये यानी इसकी जो सॉरी सिक्स जो इसकी प्रॉपर्टी है ठीक है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे एक्स के हमारे पास एक्स की पावर माइनस एम बाई एन हो ठीक है माइनस एम बाई एन हो ये हमारे पास फिफ्थ थी एक्स की पावर अगर माइनस एम बाई एन हो तो हम इसको लिख सकते हैं वन आवर एक्स की पावर एम बाई एन वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ठीक है ये सिंपली ये जिस तरह यहाँ पर हमारे पास था नमेरिकल एग्जाम्पल हमने इसकी ऑलरेडी कर ये कर चुके हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर एक्स की पावर माइनस फोर बाई थ्री हो जाए तो हम इसको क्या लिख लेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए जब वो नीचे आएगी बिकॉज ये वन है ये जब नीचे आएगी तो एक्स की पार जो है वो फोर बाई थ्री हो जाएगी तो ये बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज थी जब आप रेशनल एक्सपेरिमेंट्स को सॉल्व करेंगे तो आप इनको यूटिलाइज करेंगे इनको इस्तेमाल करते हुए जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व